sekali lagi terima kasih Ibu Tika Wihana Sari atas kata sambutannya. Dan berikutnya saya akan mengundang Bapak Musin Shihab atau Dubes Musin Shihab sebagai staf ahli Menteri Luar Negeri Indonesia bidang hubungan antar lembaga untuk memberikan paparannya. Silakan Pak Musin. Mohon izin saya buka masker ya, karena saya kira semua yang di ruangan ini sudah antigen dan negatif semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan, Rahayu, Sampurasun ya Pak ya. Dan salam sehat untuk kita semuanya. Yang saya hormati Bapak Dodit Ardian Prapanca sebagai Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah. Yang saya hormati Ibu Sekretaris Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik, Ibu Tika Wihanasari. Yang saya hormati Bapak Direktur Pembangunan Ekonomi dan Lingkungan Hidup, Bapak Hari Prabowo. Yang saya hormati Ibu Kepala Museum Konferensi Asia Afrika, Ibu Dahlia, dan Ibu Bapak serta rekan-rekan sekalian, baik yang hadir langsung secara fisik di ruangan ini, maupun yang mengikuti melalui apa secara virtual. Ibu Bapak sekalian, sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh beberapa Pembicara sebelumnya bahwa kita mendapatkan sebuah kehormatan besar. Kehormatan yang juga beririsan dengan tanggung jawab. Jadi kita mendapatkan kehormatan dan tanggung jawab menjadi tuan rumah sekaligus menjadi presidensi G20 untuk tahun 2022. Memang dikatakan untuk tahun 2022, tetapi secara praktis sejak tanggal 1 Desember 2021 kita sebetulnya sudah menjadi Presiden G20. Ibu Bapak sekalian, izinkan saya menyampaikan paparan terkait dengan Presidensi G20 Indonesia tahun 2022 antara kerja dan makna. Kita mulai satu persatu, silakan next. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, biasanya kalau tak kenal maka tak sayang. Kita perlu kenal. Maka apa itu sekilas G20? Nanti kita bahas bersama. Yang kedua, tentunya terkait dengan presidensi G20 Indonesia. Dan yang ketiga, nanti kita akan melihat apa sebetulnya manfaat menjadi apa namanya ketua atau menjabat presidensi G20 bagi Indonesia. Lanjut. Ibu Bapak sekalian tadi Pak Dodit sedikit sudah menyinggung mengapa G20 ini menjadi sangat penting dan sangat prestisius. Pertama, 85% GDP global itu ada di negara-negara G20. Jadi bayangkan, 85% GDP global Artinya kalau G20 sudah memiliki kesepakatan terkait kebijakan-kebijakan ekonomi internasional, maka dia akan sangat berpengaruh terhadap eh, roda perekonomian dunia. Yang kedua, 75 persen perdagangan internasional itu ada di antara negara-negara G20. Dan itu artinya kalau perdagangan internasional di antara negara-negara G20 berjalan dengan baik, maka tentunya ada spillover kepada seluruh bagian di dunia. Yang ketiga, karakteristik G20, 2 per 3 penduduk dunia itu ada di G20. Artinya market, pasar terbesar dunia itu ada di G20. 
kalau G20 mem- mengeluarkan kebijakan, kalau G20 menyepakati sesuatu, itu akan berdampak kepada dua per tiga penduduk dunia. Dan itu diantaranya kita juga. Sebelas negara maju dan Uni Eropa. Jadi di antara 20 negara anggota itu 11 negara maju dan Uni Eropa. Artinya interaksi negara maju dan Uni Eropa akan sangat-sangat penting artinya bagi eh, negara-negara lain di dunia. Dan 9 negara berkembang, tapi 9 negara berkembangnya ini bukan sembarang negara berkembang. Atau yang sering disebut dengan emerging economies, emerging markets. Jadi negara-negara yang mempunyai kekuatan global dan regional yang cukup disegani di dunia. Next. Next slide. Ya. Ini adalah tema presidensi G20 dari 2008 sampai 2021. Sebagai informasi, G20 sendiri itu sebetulnya didirikan tahun 1999 dan itu awalnya terdiri dari pertemuan para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral. Jadi eh, tahun 1999 atas inisiatif G7. G7 adalah negara-negara maju di dunia, mereka berinisiatif dan itu didasari pada fakta. G7 menyadari bahwa mereka tidak mampu untuk mengatasi masalah-masalah global yang ada. Oleh karena itu mereka harus melibatkan negara-negara lain agar dapat memecahkan bersama negara-negara lain masalah-masalah global tersebut. Jadi tahun 1999 itu hanya pertemuan di tingkat Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral. Tetapi terus berjalan sampai tahun 2008 pada waktu itu ada krisis yang sangat dahsyat, krisis global. Sehingga mereka berpandangan bahwa kebijakan-kebijakan G20 ini harus dielevasi ke tingkat summit, ke tingkat kepala negara. Dan pada tahun 2008, kemudian 2009, 2010, awalnya 2009, 2010 kalau tidak salah sampai 2011, itu summit diadakan dua kali dalam satu tahun. Tidak hanya satu kali, tetapi kemudian... itu sebetulnya untuk menjawab betapa betapa krisis pada waktu itu sangat dalam sehingga diperlukan intervensi kepala-kepala negara. Tetapi setelah krisis kemudian sudah membaik dan juga ada fenomena fatik diplomasi, kalau terlalu sering kepala negara bertemu akhirnya nanti tidak terlalu kredibel hasilnya atau kebijakannya maka dibuatlah satu tahun sekali. Dan kalau rekan-rekan melihat dari tema sejak 2008 sampai 2021, semua tema itu ada konteksnya. Mengapa setiap tuan rumah menentukan temanya? Karena ada konteks apa yang terjadi pada saat itu. Contoh di tahun 2008, di situ disebut adalah, um, tidak terlalu terlihat di sini, saya agak maju sedikit. Maaf, financial markets and the world economy. Karena pada waktu itu ada krisis finansial. Saya langsung melampat ke eh, tahun 2021, di situ ada people, planet, and prosperity. Karena di tahun 2021 orang ber, eh, banyak sekali mendorong keterkaitan. Sustainable development goals, termasuk juga climate change issues, dengan kesejahteraan dan juga tentang eh, sebagai apa namanya tentang kesejahteraan rakyat. Jadi ada konteks kalau dilihat dari 2008 sampai 2021. Lanjut. Lalu sekarang bagaimana positioning Indonesia dalam forum G20? Jadi yang pertama yang harus kita lihat adalah bahwa kita harus memperjuangkan kepentingan nasional kita. Apapun alasannya, apapun bentuk forumnya, siapapun yang hadir di situ, kepentingan nasional harus menjadi hal yang utama. Baik kita menjadi tuan rumah ataupun kita hadir di forum itu, tapi kepentingan nasional harus menjadi yang utama. Yang kedua, 
sebagai representasi negara berkembang dalam membangun sistem perekonomian global yang adil, terbuka, dan berkelanjutan. Ini penting, mungkin rekan-rekan perlu tahu bahwa kita dipilih, diundang oleh G7 untuk masuk ke dalam eh, kelompok G20 atau Group of 20 yang kadang-kadang juga diplesetkan sebagai Giant 20. Kenapa dibilang Giant 20 ya seperti tadi itu GDP-nya, jumlah penduduk dan sebagainya. Kita mewakili negara berkembang. Di ASEAN saja kita satu-satunya negara yang menjadi anggota G20. Oleh karena itu kita harus menyuarakan kepentingan negara berkembang. Bukan hanya kepentingan nasional kita. Untuk apa? Agar kredibilitas kita yang dibangun sejak kemerdekaan. Apalagi sejak katakanlah konferensi Asia Afrika. Di mana kita memperjuangkan kemerdekaan negara-negara berkembang pada waktu itu. Yang masih terbelenggu dengan penjajahan. Terus relevan dan kontekstual. Oleh karena itu kita perlu menyuarakan kepentingan negara berkembang. Yang ketiga. Kita harus memastikan pemulihan dari krisis ekonomi yang terjadi secara dan itu harus dilakukan secara inklusif bagi seluruh negara dan kelompok rentan, tidak hanya bagi G20. Jadi kita perlu memastikan bahwa segalanya berjalan inklusif tidak hanya bagi negara G20, tetapi beyond keanggotaan G20. Lanjut. Nah, kita lihat sekarang overview sedikit tentang KTT G20 eh, Roma. Overview di situ disebutkan bahwa temanya sendiri adalah People, Planet, and Prosperity. Tanggal 30 sampai 31 Oktober itu eh, pertemuan leaders, negara-negara yang diundang, organisasi internasional, dan ada tiga sesi pleno substantif, dua sesi side events, dan cultural performance dan ada gala dinner. Itu bentuk-bentuk kegiatan yang diadakan di Roma. Lalu eh, Presiden Indonesia pada KTT di Roma menekankan pada tiga hal. Ekonomi dan kesehatan global, pertumbuhan per, perubahan iklim dan lingkungan, dan pembangunan berkelanjutan. Mengapa ekonomi dan kesehatan global? Mungkin juga rekan-rekan mengikuti baru tadi malam Presiden kita hadir juga di KTT ASEM dan menekankan sekali lagi tentang e, betapa arsitektur kesehatan global sangat penting. Karena 64 persen vaksin, contoh kasus ini 64 persen vaksin itu dilakukan di negara maju. Sudah mendapatkan 64 persen dan most of them sudah second dose. Sementara di negara-negara yang kurang berkembang atau yang terbelakang baru 6,4 persen. Begitu lebar kesenjangannya. Oleh karena itu Presiden Republik Indonesia perlu menyampaikan itu. Dan di berbagai forum sekarang sering disampaikan. Kemudian isu perubahan iklim dan lingkungan. Ini menjadi sangat penting karena dalam berbagai forum seringkali isu perubahan iklim dan lingkungan dipolitisasi. Dan sementara Indonesia bisa tampil dengan baik, lead by example, bagaimana misalnya kebijakan kita tentang deforestasi, bagaimana kita mampu menekan kebakaran hutan sampai 80 persen, itu bahkan yang terbaik dalam 20 tahun terakhir, dan sebagainya. Kemudian pembangunan berkelanjutan. Kita termasuk negara salah satu di antara sedikit negara yang bahkan sudah menyampaikan dua kali eh, apa tuh namanya national review di PBB terkait dengan pencapaian eh, pembangunan berkelanjutan kita. Lalu kita lihat di Leaders Declaration ada apa saja yang disebutkan, di situ ada berbagai macam isu. Ada isu kesehatan, ada isu environment, dan sebagainya. Rekan-rekan bisa membacanya langsung, itu isu-isu yang di-cover. Artinya, 
di sini bisa dibuktikan bahwa yang awalnya G20 itu hanya pertemuan Menteri Keuangan dan Bank Sentral Asia, sekarang meliputi hampir seluruh isu global yang ada. Ada anti corruption di situ, counter terorism. Jadi ini encompassing issues dari isu politik, isu ekonomi, isu budaya, ada semuanya di situ. Jadi ini adalah forum yang betul-betul sangat penting. Seringkali bahkan disebut sebagai global agenda setter. Dia yang men-set, yang membuat agenda global. Ini G20. Lanjut. Presidensi G20 Indonesia nantinya kita akan bekerja juga dengan apa yang disebut Troika. By the way, mungkin rekan-rekan perlu tahu bahwa G20 ini adalah forum yang sifatnya informal. Mengapa? Kita tidak punya sekretariat. Kita harus, artinya tuan rumah yang harus melakukan, um, uh, yang menavigate perjalanan G20 dalam satu tahun. Oleh karena itu dia keputusannya diambil secara konsensus. Dan oleh karena konsensus maka perlu diketahui oleh semua pemangku kepentingan bahwa walaupun kita ingin memperjuangkan kepentingan nasional kita tapi keputusannya itu berupa lowest common denominator. Apa yang paling mungkin disepakati bersama. Tetapi apapun yang disepakati, sekecil apapun maknanya, dampaknya sangat besar. Karena kredibilitas dari negara-negara G20 itu sendiri. Oleh karena itu, saya ingin tekankan bahwa managing expectation, me mengelola harapan kita terhadap G20 juga penting. Jangan seolah-olah berpikir bahwa menjadi presidensi G20 kita bisa membuat agenda, kita bisa menghasilkan sesuatu yang bersifat instan untuk pemerintahan kita, untuk negara kita. Tidak seperti itu karena tetap keputusannya konsensus dan harus memperhatikan kepentingan negara-negara lain. Nah di G20 Presidensi Indonesia ada Troika. Troika itu terdiri dari outgoing president, incumbent, dan incoming. Yang outgoing tentunya Italia, yang incumbent Indonesia, dan nanti yang akan datang itu adalah India. Kita mempunyai tanggung jawab untuk lebih baik daripada Italia. Agar kita mem, mem, apa namanya, dapat membentuk legacy selama presidensi G20. Tetapi di sisi yang lain kita juga harus ingat bahwa setelah kita itu India yang mempunyai ambisi juga yang cukup besar, negaranya besar, mempunyai kemajuan di bidang teknologi juga dan sebagainya, maka jangan sampai legacy kita kemudian terhapus oleh legacy India. Oleh karena itu kita perlu bergandengan tangan mempersiapkan secara baik dan bersinergi dengan semua lini. Saya kira itu lanjut. Nah tema presidensi kita. Dalam bahasa Indonesia biasa kita sebut pulih bersama. Tapi dalam bahasa Inggris kita eh, sampaikan recover together, recover stronger. Nah tadi saya sudah sempat menyinggung sedikit konteks dari tema, tema besar. Mengapa kita memilih recover together dan recover stronger tidak bisa dipisahkan dari konteks global yang ada saat ini. Tidak bisa dipisahkan dari konteks geopolitik dan geoekonomi yang ada. Kita lihat sekarang, rivalitas kekuatan besar masih mengancam pemulihan dunia bahkan pasca pandemi. Kita tahu bahkan eh, dalam beberapa eh, tulisan pakar disebutkan saat ini bahkan disebut sebagai perang dingin 2.0. Karena ada eh, rivalitas antara eh, beberapa superpower di dunia ini yang juga berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi, kebijakan ekonomi dan politik negara-negara di dunia. Nah kita ingin bahwa dengan recover together, rivalitas itu paling tidak untuk sementara dikesampingkan, walaupun tidak bisa dihilangkan, 
kita juga harus realistis. Mereka juga mempunyai kepentingan nasional dan tujuan nasionalnya masing-masing. Tetapi paling tidak kita mencoba untuk menyiapkan wadah agar rivalitas tersebut tidak meruncing dan tidak memperburuk situasi. Itulah sebabnya kita katakan recover together, siapapun yang ada di G20 bersama-sama bertanggung jawab. Kemudian kita perlu mengedepankan prinsip-prinsip multilateralisme, partnership atau kemitraan dan juga inklusivitas. Ini penting yang kata kuncinya adalah inklusif. Mengapa demikian dan ini eh, kita buktikan. bahwa setiap presidensi G20 itu diberikan eh, diberikan kebebasan untuk mengundang tamunya hadir di G20 dan mengikuti proses persidangan dari awal sampai akhir dalam presidensi G20. Biasanya sampai 8 negara dan juga terdiri dari beberapa eh, eh, organisasi internasional yang diundang. Dalam hal ini Indonesia ingin inklusif Indonesia ingin negara-negara berkembang didengar. Oleh karena itu kita sudah membuat kriteria siapa yang perlu kita undang. Kita mengundang misalnya ketua ASEAN nanti, Kamboja. Kita akan mengundang ketua Karikom dari wilayah Karibia. Kita akan mengundang dari eh, kelompok negara-negara Pasifik ketuanya. Ini semua mereka yang jarang terdengar suaranya dan itu... Kita undang, karena Indonesia ingin menunjukkan bahwa kita inklusif untuk melibatkan semua, semua pihak di dunia ini. Bahkan kita juga eh, ingin mengundang beberapa negara yang mempunyai katakanlah investasi besar di Indonesia, seperti Uni Emirat Arab. Jadi di satu sisi dia negara berkembang dari wilayah timur tengah, tapi di sisi lain kita juga punya kepentingan nasional mengundang negara-negara yang juga mempunyai kepentingan tentunya kepada kita. Itu recover uh, uh, together. Dan presidensi Indonesia akan memastikan ekonomi dunia yang terbuka, adil, dan saling menguntungkan. Ibu bapak sekalian dan rekan-rekan, dalam politik luar negeri kita itu selalu mengedepankan prinsip bebas aktif. Kita betul-betul merdeka karena kita tidak mempunyai beban. Oleh karena kita tidak mempunyai beban, kita mempunyai kredensial politik, ekonomi, dan budaya, dan berwibawa ketika kita mengatakan bahwa kita ingin sistem perekonomian kita di dunia ini terbuka, adil, dan saling menguntungkan kepada semuanya. Karena kita tidak terikat dengan blok manapun. Dan itu merupakan kelanjutan dari semangat non-blok yang eh, di mana ruangan ini juga sangat berkontribusi terhadap posisi prinsipil kita. Recover Stronger, kita tahu bahwa pandemi memberikan momentum untuk memberi, melakukan transformasi dunia agar menjadi lebih baik dan itu harus dilakukan bersama. Semua negara, semua pemimpin dunia sudah mengatakan bahwa pandemi ini tidak bisa diselesaikan sendiri. Kita akan menjadi lebih kuat kalau betul-betul bersama. Seringkali disebutkan itu ada frase ya kan yang mengatakan bahwa no one is safe until everyone is. Tidak ada yang aman yang akan selamat kalau tidak semuanya. Sampai semuanya terselamatkan maka kita pun akan selamat. Presidensi Indonesia akan menyediakan platform terobosan dalam upaya transformasi di berbagai bidang. Ini sebetulnya amanat dari Presiden Republik Indonesia yang menginginkan hal yang konkret. Apa yang konkret yang bisa kita dapatkan, apa yang konkret yang bisa kita kontribusikan kepada dunia. Oleh karena itu sedini mungkin kami melakukan outreach bahkan kepada rekan-rekan kelompok muda. agar di semua lini suara Indonesia akan bersinergi, termasuk nanti juga di Youth 20. Lanjut. Nah ini adalah pilar-pilar prioritas, ada pilar uh, resilience, ketahanan, ada pilar sustainability, ada pilar kreatif, uh, global, uh, apa, collective global leadership, ada pilar... Um, 
macam-macam ini ya. Productivity dan enabling environment. Tetapi yang paling penting adalah beberapa prioritas kita, tadi sudah saya sampaikan ada penguatan arsitektur kesehatan global, ada digitalisasi untuk memastikan transisi digital yang inklusif bagi pertumbuhan dan pembangunan. Ini kita bisa showcasing sebetulnya, bagaimana digital ekonomi kita cukup, eh, boleh dikatakan di antara negara berkembang kita salah satu yang cukup maju dan melibatkan eh, banyak sekali masyarakat sampai di pelosok-pelosok. Kemudian kita eh, juga ingin menekankan transisi energi, transisi energi dengan kata kunci yang mempunyai akses yang bagus, accessibility dan affordability. Jadi ada dua hal yang harus dilihat selain tentunya sustainability-nya. Tapi yang paling penting adalah aksesnya dan keterjangkauannya. Karena kalaupun aksesnya ada tapi tidak terjangkau harganya maka sulit. Kalau terjangkau harganya tetapi akses untuk itu tidak dapat sulit. Karena seringkali sekarang banyak negara maju menyuarakan tentang energi baru terbarukan. Harus katakanlah penghapusan batu bara pada tahun 2030. Tetapi alternatifnya bagaimana? Apakah alternatifnya itu accessible? Apakah alternatifnya itu affordable? Ini pertanyaan. Oleh karena itu yang kita ingin lakukan adalah transisi energi yang baik dan bisa dinikmati oleh semua orang. Termasuk yang terakhir juga adalah financial inclusion. Financial inclusion bagaimana kita misalnya mencoba untuk mensosialisasikan terkait dengan penggunaan eh, apa namanya industri perbankan yang bisa masuk ke pelosok-pelosok yang dulu misalnya pedagang-pedagang eh, eh, di tingkat kecil dan menengah belum menggunakan EDC atau bahkan belum mempunyai account bank sekarang sudah mulai dan itu adalah bentuk salah satu salah satu bentuk dari financial inclusion. Lanjut. Nah, ini logo presidensi G20 Indonesia nanti mungkin dari rekan-rekan yang sudah menangani bisa menjelaskan secara lebih detail, tapi intinya logo ini ingin menjelaskan betapa Indonesia ingin menunjukkan eh, bersama-sama dengan Nudia dunia yang lain untuk tumbuh dan pulih bersama, melakukan kepemimpinan dunia secara bersama-sama dan menjadikan G20 itu semangat untuk menjadi lebih baik. Ini inti dari semuanya, nanti bisa dijelaskan lebih detail. Lanjut. Nah, rekan-rekan ini adalah bagan mekanisme kerja G20. Di sebelah kiri itu yang warna biru keunguan atau ungu kebiruan itu adalah finance track. Jadi ada dua track besar di G20, satu finance track, yang kedua di sebelah kanan yang abu-abu itu adalah Sherpa track. Finance track ini ya track yang memang e, dari dulu karena kan ingat bahwa G20 dimulai dengan pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral. Finance track ini di bawah kepemimpinan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral. Di bawahnya disebut biasanya uh, Deputi Finance Ministers dan Deputi uh, uh, Bank Sentral Governor. Di bawahnya ada beberapa working group, ada framework, ada international financial architecture dan sebagainya. Itu working group, working group itu akan bergerak, bertemu dan kemudian diangkat ke tingkat deputis. Dan ti deputis, para deputis akan ketemu dan diangkat ke tingkat menteri. Hasil dari pertemuan di tingkat menteri akan disampaikan ke Sherpa. Sherpa nanti yang akan menggodok bersama dengan hasil-hasil ministerial meeting di tingkat Sherpa. Itu sebelah kanan itu ada beberapa pertemuan di tingkat menteri dan working group. Jadi kerjanya working group, kemudian diangkat ke tingkat menteri, hasil dari deklarasi para menteri akan dibahas di Sherpa. By the way, Sherpa itu adalah pejabat yang ditunjuk oleh kepala negaranya langsung, mewakili kepala negara dalam series of meetings. 
di Indonesia sekarang ini ada co-sherpa. Ada dua co-sherpa, yang pertama adalah Bapak Duta Besar Dian Trian Sahjani, beliau adalah staf khusus Menteri Luar Negeri untuk isu-isu prioritas. Yang kedua adalah Bapak Edi Priyo Pambudi, beliau adalah staf ahli Menko Perekonomian. Nah, di bawahnya Sherpa itu ada Kosu Sherpa, karena ada Ko Sherpa maka ada Kosu Sherpa. Kosu Sherpa di Indonesia juga ada dua sekarang, yang pertama Bapak Hari Prabowo, ini adalah Kosu Sherpa Indonesia, sebetulnya dapurnya, mesinnya ada di beliau bersama dengan uh, rekan di Kementerian uh, Koordinator Perekonomian itu Bapak uh, Ferry namanya. Nah, di Serpa Trek itu ada pertemuan working group. Nanti working group akan diangkat ke tingkat menteri, kemudian diberikan ke Serpa. Jadi Serpa akan menggodok apa yang dibahas di finance track dan di Serpa Trek. Ini yang tingkatnya intergovernmental tingkat pemerintahan. Tetapi ada tambahan yang disebut dengan engagement group. Katakanlah kalau saya pribadi sering menyebutnya sebagai supplementary group. Supplementary group ini sama pentingnya dengan dua track yang lain. Karena apa? Ini pada prinsipnya sifatnya independent in nature. Dia sebetulnya tidak terikat dengan pemerintah. Tetapi tentu ada koordinasi dengan pemerintahnya masing-masing. Di situ ada misalnya Business 20, ada Women 20, ada Youth 20 yang Mbak Gris di sini salah seorang eh, apa namanya koordinatornya, motornya. Jadi di situ mereka juga akan membahas dan nanti juga akan dibawa ke Sherpa. Sherpa nanti yang akan menyiapkan draft deklarasi. Dan itu menjadi tanggung jawab tuan rumah presidensi. Jadi nanti Pak pra, Pak Bowo, Pak Direktur PLH ini yang akan menyiapkan draft deklarasi pemimpin-pemimpin kita. Dan beliau nanti yang akan mencoba merefleksikan semua hasil meeting. Karena kalau tidak nanti bisa dikomplain. Uh, lanjut, ini tadi kerangka mekanisme kerjanya. Lalu apa inisiatif Indonesia di presidensi G20 ini yang membedakan dari presidensi-presidensi sebelumnya. Yang satu, pembentukan Supreme Audit Institution 20. Ini salah satu engagement group yang dibentuk masa presidensi Indonesia. Apa itu Supreme Audit Institution 20? Adalah BPK-BPK di anggota G20 itu bertemu untuk membahas kira-kira agenda-agenda global yang terkait dengan badan pengawas keuangan. Lah. Bagaimana menjadi auditor yang baik untuk eh, eh, pelaksanaan kebijakan oleh pemerintah. Ini sebetulnya memberikan sinyal politik yang sangat kuat kepada dunia. Bahwa Indonesia mempunyai sistem good governance yang cukup kuat. Mengapa? Karena Indonesia berani mengusulkan pertemuan Supreme Audit Institution. Artinya dalam hal ini kita ingin juga sekaligus menjadi pemicu kepada kita agar tingkat korupsi misalnya dapat ditekan sekecil mungkin, serendah mungkin, sekaligus efisiensi dalam melaksanakan pembangunan juga sebaik mungkin. Yang kedua kita menyelenggarakan Parlemen 20. Parlemen 20 memang sudah pernah dulu diadakan tapi sempat kita me, apa namanya, menghidupkan kembali. Ketiga, perluasan working group on trade and investment ke isu industri. Industri juga diinjek di situ. Mengapa demikian? Karena ada upaya untuk link and match antara industrialisasi dengan investasi dan perdagangan. Supaya ada satu kesatuan dalam melihat agenda global itu. Kemudian ya mengelevasi digital economy, digital economy task force ke digital economy working group. Nah ini mungkin rekan-rekan perlu tahu, dulunya itu disebut digital economy task force. Kita sudah memulai ini sejak tahun 2017, ingin ada digital economy working group. Apa bedanya task force dengan working group? 
task force sifatnya lebih longgar. Dia bisa diadakan, bisa tidak. Tergantung kesepakatan. Agendanya juga lebih longgar. Tapi kalau working group akan terjadwal, akan ada agendanya yang berkesinambungan dibahas. Ini adalah upaya Indonesia dan disepakati dari task force dinaikkan menjadi working group pada saat pertemuan tingkat menteri, menteri-menteri digital ekonomi di Italia dan akan dimulai digital ekonomi working group itu pada saat presidensi Indonesia. Lalu apa prioritas-prioritas di work stream saat presidensi G20 Indonesia? Di sini disebutkan juga pekerja penyandang disabilitas. Kita perlu memperhatikan mereka. Dan kalau G20 yang menyuarakan itu dampaknya akan berbeda. Kemudian yang kedua blended and innovative SDG financing. Sustainable development goals itu memerlukan banyak dana karena... Pembangunan berkelanjutan itu ber, bermakna atau intinya adalah pooling resources dan mengalokasikannya. Mengumpulkan resources dan mengalokasikannya. Kalau dari APBN saja tidak cukup, tidak mungkin, apalagi negara berkembang. Oleh karena itu diperlukan upaya-upaya lain. Nah Indonesia ingin mengusulkan ada blended and innovative SDGs financing. Yang ketiga adalah sustainable investment, investasi yang berkesinambungan. Tidak hanya yang sifatnya eh, sesaat atau eh, yang sering kita sebut sebagai capital flight dan sebagainya. Ini yang kita ingin hindari, tapi yang sifatnya berkelanjutan. Lanjut. Pertemuan presidensi G20 Indonesia diproyeksikan nanti KTT-nya tentatif tentatif tanggal 30-31 Oktober 2022 dan ini akan terus e, dibahas. Kemudian diperkirakan ada 17 ministerial meeting, bayangkan ada 17 menteri yang akan mengadakan men, apa, e, pertemuannya masing-masing. Pertanian, menteri pembangunan, menteri luar negeri, menteri perdagangan, menteri investasi, itu masing-masing nanti akan ketemu dan menghasilkan Outcome dokumen nanti yang akan digodok oleh Pak Bowo dan rekan-rekan direfleksikan dalam Leaders Declaration. 17 ministerial meeting, 110 plus Sherpa Track meeting, di situ ada working group, ada engagement group. Yang tadi disiki oleh Mbak Grace, ruangan ini katanya akan dijadikan eh, tempat summitnya Y20, Youth 20. Jadi ini juga akan menjadi eh, tempat yang bersejarah yang lain. Bahwa setelah pemimpin-pemimpin kita tahun 55, kita ingin mengumpulkan pemuda-pemuda dunia untuk merefleksikan kira-kira semangat pemimpin-pemimpin kita tahun 55 bisa terefleksikan di abad ini. Kemudian ada 40 plus finance track. Jadi kalau di total semua, kurang lebih ada 157 lebih pertemuan. Bayangkan satu tahun itu ada 365 hari. Ada 150 meeting sepanjang tahun. Jadi setiap dua hari itu ada meeting. Padahal satu meetingnya itu, satu eh, jenis pertemuan kadang-kadang bisa dua hari. Artinya kalau kita menghitungnya secara linier, setiap hari dalam satu tahun, regardless itu minggu atau Sabtu, ada meeting. Tapi e, tidak begitu kenyataannya, karena ada yang sifatnya paralel nanti. Ada working group X, working group Y, itu bertemu di tempat yang berbeda, tapi sama-sama bergerak. Artinya bisa dibayangkan betapa sibuknya Indonesia sepanjang tahun 2022. Dan itu juga Betapa besarnya sebetulnya kesempatan untuk mengekspos Indonesia yang sebenarnya sepanjang tahun itu. Karena negara-negaranya adalah negara-negara yang sangat-sangat berpengaruh di dunia. Lanjut. Manfaatnya apa? Tadi sebetulnya kan sudah ada sedikit ya bisa dibayangkan manfaat-manfaatnya. Tapi ini saya ingin membawa atau menyampaikan, memaparkan sedikit dari hasil penelitian 
Kemenko Perekonomian bersama Universitas Indonesia di bulan Juli 2021. Disebutkan di situ akan berdampak pada penyerapan tenaga kerja sebesar kurang lebih 33 ribu orang. Akan ada lapangan pekerjaan baru yang tentu sifatnya temporary tapi itu akan menyerap tenaga kerja 33 ribu orang. meningkatkan PDB nasional sebesar 7,43 triliun. Ini kalau kita mau menghitungnya secara matematis, itu jangka pendek. Lanjut, kita lihat jangka menengah dan jangka panjangnya. Pastinya adalah memajukan pariwisata untuk pemulihan ekonomi pasca pandemi. Kemudian menampilkan kemajuan pembangunan Indonesia. Ada upaya-upaya untuk showcasing apa yang sudah kita lakukan. Bahkan eh, eh, Kementerian eh, Perdagangan sebagai eh, Kementerian Perindustrian atau Perdagangan itu yang bertanggung jawab side event Pak Bowo. Perdagangan ya, yang bertanggung jawab untuk eh, me, me, mengorganize side event sudah mengidentifikasi ada sekian banyak side event yang itu beberapa di antaranya akan menunjukkan kelebihan-kelebihan atau keunggulan-keunggulan komparatif yang dimiliki oleh Indonesia. Kemudian dengan kita menjadi tuan rumah G20 kalau berjalan dengan baik, aman, nyaman bagi semuanya, itu akan menanamkan kepercayaan yang sangat kuat kepada investor di dunia untuk datang ke Indonesia. Dan tentunya meningkatkan kepercayaan dunia kepada Indonesia eh, dalam penanganan pandemi, kalau berhasil dengan baik. Dan itu tentunya juga menunjukkan kredibilitas leadership Indonesia. Lanjut. Ya, saya kira itu yang terakhir. Semoga ada manfaatnya dan saya terbuka untuk masukan eh, maupun pertanyaan dan apapun itu bentuknya. Kalau saya bisa jawab, saya akan jawab. Kalau saya tidak bisa jawab, saya akan minta Pak Bowo yang menjawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Wow, luar biasa sekali paparannya Pak Musin. Saya merasa beruntung sekali ya kita bisa langsung dengar ini dari Pak Musin. Dan Pak Musin saya sebenarnya punya beberapa pertanyaan sama Bapak, tapi mungkin agak lama jadi kita sambil duduk aja Pak. <laughs> Oke, kita akan langsung mulai sesi diskusi kita pada hari ini. Dan selain Pak Musin juga nanti akan bergabung bersama kita, ada Ibu Esther Tri Astuti, Direktur Program Indef lewat sambungan virtual. Oke Pak Dodit harus pergi karena ada agenda berikutnya. Sekali lagi terima kasih Pak atas waktunya bersama kami. Oke kita akan kembali menyapa Ibu Esther Tri Astuti. Ibu Esther sudah bisa mendengar suara kami? Selamat sore. Oke, selamat sore Ibu Esther. Oke, saya akan mulai dari uh, paparan Pak Musin terlebih dahulu ya Pak. Ini kan menarik sekali begitu Bapak bilang ini kan uh, sekitar 30 Oktober 2022. Tentatif tanggalnya untuk uh, G20 begitu. Artinya ini kurang dari 10 bulan ya Pak kalau kita mengacu pada data hari ini begitu. Sejauh ini persiapannya seperti apa Pak pemerintah kita? Dan mungkin kalau ada timelinenya boleh di-share? Ya. Terima kasih um... Sebetulnya persiapan kita sudah mulai sudah jauh-jauh hari sebelumnya karena di situ ada berbagai macam, baik persiapan substantif, persiapan yang bersifat logistik dan juga persiapan yang terkait dengan e, menjamin keamanan dan kenyamanan e, terkait protokol kesehatan karena saat ini kan akan berbeda dengan meeting-meeting sebelum pandemi. Jadi yang terkait dengan substansi, e, Pak Ko Serpa kita bersama Pak Ko Su Serpa sudah melakukan roadshow kepada kementerian-kementerian dan lembaga untuk menyusun katakanlah isu notes. Isu notes itu yang akan menjadi dasar agenda pertemuan di masing-masing working group, di masing-masing track. Dan itu akan lebih memudahkan kepada peserta yang akan hadir untuk membawa posisinya. Nantinya itu juga akan menjadi acuan Indonesia menyusun draft leaders declaration. Jadi 
isu-isu uh, substansi sudah kita godok bersama dan bahkan sudah diangkat pertemuan-pertemuan persiapannya juga baik di level teknis, di level eselon 1, bahkan di, di level menteri dan juga uh, sudah sampai ke presiden. Bahkan penentuan tema sendiri adalah presiden langsung yang menentukan recover together, recover stronger. Itu yang terkait dengan substansi. Yang terkait dengan logistik, saya kira persiapan juga sudah sedang berlangsung dan melibatkan banyak kementerian. Dalam hal ini Presiden Republik Indonesia sudah menandatangani Kepres Kepanitiaan Nasional sejak beberapa bulan yang lalu dan baik substansi maupun logistik sudah ada pembagian tugas yang jelas, Division of Work, di situ dan kita bersinergi baik yang bersifat misalnya eh, contoh eh, komunikasi publik nantinya akan ditangani oleh eh, eh, Kominfo eh, ada yang bersifat standar layanan acara itu dikoordinasikan oleh Bapak Menko Marves dan beberapa kementerian lainnya eh, termasuk juga yang terkait dengan protokol kesehatan bekerja sama dengan Eh, apa namanya Satgas COVID, Kementerian Kesehatan dan lain-lainnya. Termasuk juga bagaimana kita menjamin kedatangan para delegasi yang sifatnya misalnya aplikasi visanya sejak di perwakilan, nanti ketibaannya di sini, bagaimana eh, pengaturan manajemen eh, tentang protokol kesehatannya dan sebagainya sudah diatur dengan sangat rapi. Saya kira untuk sementara kita bisa bisa dikatakan cukup berbangga karena saat ini seluruh kementerian dan lembaga saling bau-membau untuk membuat, memformulasikan kebijakan yang paling tepat, paling nyaman, dan paling aman perkiraan kita. Saya kira itu, Bu.